광대할 때 턱을 하면 좋, 같이 하면 좋을지 먼저 질문 주셨는데 저는 환자분들한테 턱 수술을 할까 말까를 정할 때 요거를 많이 말씀드려요 그러니까 귓볼에서 남은 턱요 하악가까지가 길이가 얼마냐 그래서 보통은 여자는 한 1cm에서 한 15mm 그러니까 10mm에서 한 15mm 정도 있으면 적당하다고 얘기를 하거든요 근데 얼굴이 작은 분들한테는 한 10mm 정도까지만 남겨놓고 자르자 라고 얘기하고 얼굴이 좀큰 경우에는 한 15mm 일반적으로는 그렇게 얘기를 해요 근데 환자분 얼굴이 좀 작은 편이어서 지금 한 10mm 정도만 남기고 자르는 게 좋지 않을까 라는 생각이 들고 그렇게 따지면 은 여기서 이렇게 자르는 거예요 근데 이렇게는 못 잘라요 왜냐하면 신경이 다치거든요 그래서 환자분 같은 경우는 턱에 또요 길이가 짧아요 그래서 지금 자를 때는 한 요정도 자르고 그 다음에 이건 제 생각이니까 그냥 참고만 하시면 요 라인 따라서 요렇게 길어지는 게 오히려 환자분들한테는 도움이 될것 같아요 이게 뭐몇 미리 안 되고 3, 4 미리가 되더라도 이게 훨씬 더 도움이 될것 같아요 그 이유 하나만 먼저 말씀드리면 음, 이 정상 각도라는 게 있거든요 요 하악각 각도 그래서 요렇게 저희가 각을 재요 그럼 지금 환자분이 104, 114도 정도 나오잖아요 근데 이 각을 아까 말한 10mm 정도로 올리면 은한 122도 정도 돼요 근데 제가 말한 대로 턱을 여길 조금 더 만들어서 길이를 넓히면 이게 한 125도 정도 되거든요 근데 이게 125도라는 숫자가 절대적인 건 아닌데 이게 대한민국 사람들이 갸름하다 라고 하는 턱 라인이에요 근데 지금 환자분 옆모습을 이렇게 보면 갸름하다는 느낌보다는 여기는 튀어나와 있고 이건 짧아서 이중턱이 생겨있는 모습이에요 그래서 여기는 자르는 거는 뭐 찬성인데 턱은 조금 길어지는 게 오히려 더 낫겠다 라는 생각이 저는 있어요 근데 지금 얼굴이 길다고 느끼기 때문에 이건 웬 얼굴 길어서 걱정인데 길게 만드냐 이렇게 얘기할 수 있는데 지금 보면은 이 느낌이 지금 여기가 너무 짧은 거예요 그러니까 요거 잠깐만 한번 보여드릴게요 제가 뼈를 만약에 이런 식으로 길이를 늘린다 하면 턱선이 어떻게 되냐면 이런 식으로 돼요 이런 식으로 그러면 실제 길어진 느낌이 오히려 줄어들 수도 있어요 그래서 요거는 한번 좀 심각하게 고민을 해보세요 지금 이렇게 턱이 짧은 상태에서 긴게 싫다고 자꾸 뭐 줄이거나 하게 되면 이 볼살 늘어진 것 때문에 또 늘어진 게 보이기 시작하고 이중턱 보이기 시작하면서 지금 예쁜 얼굴이 더 망가지거든요 그래서 저는 개인적으로는 사각턱은 이렇게 자르고 턱 끝은 조금 길이 만들어서 만들어줘서 갸름하게 가자는 게제 생각이에요. 뭐 본인이 싫으면 상관없고요. 그 다음에 광대는 지금 뭐몇 밀리나 줄이는 게 좋겠냐 하시는데 광대가 아주 큰건 아니에요. 근데 이렇게 보면 피부가 음영으로 보면 꺼져 있고 튀어나왔고 꺼졌죠. 근데 유독도 여기가 꺼져서 더 보이기도 해요. 이거 보톡스 맞으셨는지는 모르겠어요. 아마도 조금 맞으신 것 같은데 여기 위에다 맞으시면 안될것 같고요 복독사 안 맞았다 하더라도 여기 광대는 해주는 건 괜찮을 것 같아요 그런데 어느 정도 줄여야 되냐 라고 말하면 안전하게 줄이려면 사실은 이뼈 두께 정도만큼 줄이는 게 제일 좋아요 그 두께가 어느 정도 되냐면 여기서부터 여기까지 그래서 한 5에서 6mm 정도 그 정도 정도만 줄이는 게 환자분한테 가장 적절할 거라고 봐요 그 다음에 45도는 웬만하면 손을 보지 마세요. 그러니까 여기는 많이 줄이려고 하지 말란 뜻이에요. 그 이유는 지금 이 얼굴에서 여기마저 없어버리면 너무 민자 얼굴 되면서 길어 보이는 느낌이 들 수도 있어요. 그래서 여기는 조금 사람 살려 있대 여기만 줄어드는 그런 느낌으로 보셔야 되고 사진에서 보면 한요 정도 느낌? 한 여기 없어지는 정도? 요 느낌만 얻으세요. 요 정도 없어지는 느낌만 기대하시고 광대 수술은 하시면 될것 같고 그게 한 6mm, 5mm 정도 될것 같아요 그 다음에 길어 보이고 인상이 강하다고 하시는데 환자분 얼굴 특징이 뭐냐면요 눈코입 가리고 보면 은 갸름하니 괜찮아요 턱 짧은 건 빼고요 그래서 광대 조금 나왔고 턱이 짧아서 그런 건데 이거를 얼굴을 어, 눈코입을 가리고 보면 얼굴형이나 두상이나 괜찮거든요 근데 문제는 눈이 크면서 옆으로 조금 벌어져 있어요 그러니까 여기 여백이 없는 거죠 그러다 보니까 조금 길어 보이는 느낌이 있어요 그렇다고 코가 아주 긴 것도 아니고 그래서 제 생각에는 지금 코 수술도 잘 되어 있거든요 
그래서 요 정도면은 뭐코 모양도 괜찮고 그 다음에 턱이 지금 조금 너무 나와 있는 느낌에 짧아요 그래서 개인적으로는 여기가 조금은 들어가 주면서 요렇게 나와 줬으면 하는 느낌이 있어요 턱선이 그래서 요런 식으로 만들어 주려면 길이가 조금은 늘어나 주는 게 환자분한테는 도움이 되겠다 그게 제 생각이에요 턱밑 지방 흡입은 만약에 제말 듣고 여기를 뭐 조금 만들어 주면 이중 턱이 많이 좋아질 거거든요 그때 가서 생각해도 되고요 이게 턱이 짧아서 이중 턱이 보이는 거라 그러고 나서 턱 수술하고 나서 그 다음에 한 3개월 4개월 있다가 이중 턱 지방 흡입은 하시길 권해요 이걸 같이 해버리면 좋겠지 라고 생각하시는 분들 많은데 오히려 그러면은 지방 흡입하고 나서 여기 또뭐 멍들고 붓고 하면서 불편하고 제대로 안 빼고 이런 경우가 더 많아요 그래서 붓기 좀 빠지고 나서 완전히 턱선 만들려고 조금 정리해 주는 게 현실적으로는 도움이 많이 될것 같아요 그 다음에 수술방에 cctv 있는지 물어보셨는데 뭐 병원에 cctv는 있고요 근데 뭐 그거 보여달라고 하신 분은 여태까지 한 번도 없었어요 의사가 저밖에 없는 개인 병원이기 때문에 수술 잘못됐을 경우 어떻게 해주는지 잘못하면 무조건 제가 뭔가를 해드려야죠 자기가 잘못한 거라면 다시 재수술을 하던가 일단 환자분은 괜찮다고 해도 제가 마음에 안 들면 저는 한번더 하자라고 얘기를 하는 편이에요 그래서 어떻게 대처해 주냐 뭐 원치 않는 저도 예상치 못한 의료사고가 나면 뭐 보험 들어 놓은 걸로 해결을 하겠지만 지금까지 그런 적은 없어서 사실 너무 크게 걱정하지 마셨으면 하고요 어차피 뭐 대형 병원도 아니고 저 혼자 일하는 병원이기 때문에 뭐 다른 사람 시킬 것도 없고 그러네요 음, 그 다음에 부작용 말씀하셨는데 지금 수술 받으시는 내용에서 딱히 크게 부작용은 없어요 근데 일반적인 부작용이라면 뭐뼈 수술이니까 피나고 멍들 수 있다 어, 뼈 분류와 볼수 있다 그 다음에 사각턱 수술하면서 신경 다칠 수 있다 뭐 출혈이 있을 수 있다 뭐 이런 일반적인 얘기들이야 뭐다할수 있겠죠 그 다음에 뭐 턱에 여기다가 보형물을 조금 넣게 된다면 뭐 염증 생길 수 있다 뭐 상악동염 생길 수 있다 뭐 이런 가능성이야 뭐 얼마든지 있겠죠 근데 그거 무서워서 수술을 망설일 이유는 전혀 없는 경우다 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶고요 그 다음에 환자분한테 그냥 제가 음 이건 제 욕심이에요 그냥 참고만 하세요 지금 보면 눈 밑이 조금 불룩하거든요 여기가 그리고 지금 이 부분이 살짝 꺼져 있어요 그리고 지금 팔자 부분도 조금 꺼져 있고요 그래서 입이 조금 뿔룩 좀 삐진 듯이 튀어나온 약간 그런 느낌이 있어요 그래서 이게 뭐냐면 중안면부 함몰이거든요 그래서 여기 지방은 좀 이렇게 펼쳐 주고 싶고요 눈밑 지방은 그 다음에 여기 앞광대에는 조금나게라도 뭘 넣어줘서 보형물 만들어서 넣어 주고 싶고요 그 다음에 여기도 조금 만들어 주고 싶고요 그러면 지금처럼 약간 새초롬한 느낌에서 약간 귀여운 느낌이 될 거예요 이거는 앞광대 수술이고 눈밑 지방재 배치고 이거는 노블캣 수술한다고 해서 여기랑 같이 하는 수술이 있거든요 이렇게 그러면 훨씬 더 지금보다 얼굴이 좀 볼록해지면서 이 광대 도드라진 것도 덜 보이고 조금은 더 고급진 이미지가 나오지 않을까 이런 생각이 들어요